আজকে আপনাদের 10 নম্বর ক্লাস আজকে ইলাস্ট্রেটর থেকে শুরু হবে এখানে আপনি গ্রুপে আসার পরে আপনি ফিচার নামে একটা অপশন আছে এখানে গেলে আপনি প্রথমেই ইলাস্ট্রেটরের সফটওয়্যারটা ইনস্টল করার ভিডিও দেখে ডাউনলোড করে নেবেন ড্রাইভ থেকে এরপর ইনস্টল করে নেবেন আর যারা আপডেট নিতে চান যে কোনো সাইট থেকে নিতে পারেন তবে আমি সব সময় বলি যে গেট ইনটু পিসি থেকে নেন খুব সহজেই আপনি পেয়ে যাবেন লিংকটা এখানে দেওয়া আছে getintopc.com এখানে আসার পর সার্চ অপশন Adobe Illustrator CC 18 লিখে আমি সার্চ করে নিচ্ছি এই সামনে চলে এসেছে এটা আমি এখান থেকে ডাউনলোড করে এখান থেকে ডাউনলোড করব সফটওয়্যার আর এখানে আমি একটা ভিডিও পাবো যেটা থেকে আমি দেখতে পারবো যে আমি এটাকে কিভাবে ইনস্টল করব আচ্ছা তো সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে নেবেন আর আমার থেকে একটা রিকমেন্ড থাকবে যে আপনারা আপডেট সফটওয়্যারটা ইনস্টল করবেন Adobe Illustrator এর ক্ষেত্রে তো আমি এখানে যেটা দেখালাম Adobe Illustrator CC 2018 এটাকে আমার 19 ডাউনলোড করে নেবেন হ্যাঁ 19 হলে 19 20 21 যেটাই আছে কোনো অসুবিধা নেই আপডেট তবে এখন কোশ্চেন ছিল এখানে ভাই বলে কোশ্চেন করি যেহেতু বিরক্ত করতেছি আচ্ছা আমি যখন গ্রাফিক্স এর কাজ করি তখন আমার মাউস এবং কিবোর্ডে কমন মানতেছ না মানে বেশি মানে আমি যদি একটা ক্লিক দিই অটোমেটিক্যালি দুটো হয়ে যায় এটা কি কোনো সমস্যা হয়তো আপনার কনফিগারেশন হ্যাঁ বলেন আর কি প্রশ্ন দ্বিতীয়ত হলো আমি যখন গ্রাফিক্স এর কাজ করব যাতে মানে থরুলি কাজ করা যায় সে ক্ষেত্রে আমি র‍্যামটা কত লাগাইতে পারি প্রসেসর কি হতে পারে বা এরকম একটু পরামর্শ নেওয়ার জন্য তো ভালো কোনো শেষ নেই আপনার বাজেট কত আমার পিসি বর্তমান যেটা বান্দানো এর প্রায় 60 এর কাছে গেছে কত দিন আগে এটা বিল্ড করছেন এটা 2019 এ তা তো মোটামুটি অনেক দিন হয়েছে ওটার ই ছিল কত র‍্যাম কত ছিল র‍্যাম 12 মাদারবোর্ড 81 হার্ড ডিস্ক সাইজ আছে ভি প্রসেসর i7 তো ভালোই আছে এটাতে তো প্রবলেম হওয়ার কথা না প্রবলেম না তো আমি বলতেছি মাউসটা কমন করতেছ না কিন্তু মাউস 2.0 এর জন্য নাকি কোন সমস্যা এর জন্য মনে হয় মাউসটা একটু চেঞ্জ করে দেখেন আচ্ছা তো দেখেন সফটওয়্যার গুলো এখানে দেওয়া আছে আর সবাই একটু আপডেটটা নিয়ে নেবেন ইলাস্ট্রেটরের ক্ষেত্রে আমি আপডেটটা দিয়ে দেখাবো তো প্রথমে আমি ইলাস্ট্রেটরটা ওপেন করে নিচ্ছি যেহেতু আমার এখানে ইনস্টল করা আছে আমি ওপেন করে নিচ্ছি আর যাদের ইনস্টল করা নেই তারা এটাকে ইনস্টল করে নেবেন আর অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটরের যতগুলো ভার্সন আছে মানে অ্যাডোবির যত সফটওয়্যার আছে সেটা হতে পারে ফটোশপ ইলাস্ট্রেটর ইনডিজাইন বা আফটার ইফেক্ট বা প্রিমিয়ার প্রো যেটাতেই কাজ করে না কেন সবগুলোতে আপনি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর সিসি 2018 এই ভার্সনটা নিয়ে কাজ করতে পারেন এটাতে একটা সুবিধা হলো এখানে আপনি যদি কাজ করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনার পিসি কনফিগারেশন যদি কম হয় তাতেও কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না আর সিএস 6 এ দেখা যায় অনেক সময় হ্যাং করে কিন্তু আপনি আপডেট সিসি 2018টা আপনি মোটামুটি স্মুথলি কাজ করতে পারবেন সবার জন্য আমি বলবো সিসি 2018 নিয়ে নেবেন আর এর থেকেও আপডেট হলে তাতেও অসুবিধা নেই যেহেতু আমি কাজটা আপডেট সফটওয়্যার দিয়ে দেখাবো ওপেন করার পর ইন্টারফেসটা এভাবে আসবে তো এখানে হোম আছে ক্রিয়েট নিউ ওপেন ক্রিয়েট নিউ তে ক্লিক করে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে পারবেন আর ওপেন থেকে प्रीवियस কোন ফাইল অথবা কোন ইমেজ কে আপনি ওপেন করতে পারবেন অথবা ফাইল থেকে নিউ যেটা কন্ট্রোল এন শর্টকাট এটাও ক্রিয়েট আর এখানে আছে ওপেন তো সবগুলোই আপনারা যেভাবে এর আগে ফটোশপে দেখেছেন सेम একই ভাবেই আসলে এখানেও কাজ তো আমি যখন নিউ তে ক্লিক করলাম অথবা ক্রিয়েট নিউ তে ক্লিক করলাম তখন এভাবে অপশন আসবে এইখান থেকে আমাকে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করতে হবে তো আমরা এখানে সেভ নামে একটা অপশন পাবো মোবাইল ওয়েব প্রিন্ট ফিল্ম এন্ড ভিডিও আর্ট এন্ড ইলাস্ট্রেশন এরকম নামে আলাদা আলাদা অনেক অপশন আছে এর মানে হলো রিসেন্ট যে ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করেছেন সেটা এখানে শো করবে তারপরে যেগুলো সেভ করা আছে এগুলো শো করবে মোবাইলের জন্য কিছু টেমপ্লেট আছে ওয়েবের জন্য কিছু টেমপ্লেট আছে তারপরে আছে প্রিন্ট এর জন্য কিছু টেমপ্লেট ফিল্ম এন্ড ভিডিও আর্ট এন্ড ইলাস্ট্রেশনের জন্য বাই ডিফল্ট কিছু টেমপ্লেট দেওয়া আছে প্রয়োজন হলে আপনি এখান থেকে এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারেন আর আপনি যদি এখান থেকে নিয়ে কাজ না করেন সেই ক্ষেত্রে আপনি নতুন করে একটা ক্রিয়েট করতে পারেন যেটা এখানে আমরা অপশনটা পাবো তো আমি এখান থেকে 
প্রথমে নাম দিবেন উইথ কতটুকু হবে হাইট কতটুকু হবে ব্লিড কতটুকু হবে কালার মোড রেজোলিউশন তাহলে এখান থেকে না দেখে নিচে আমি মোড সেটিংস অপশন এটাতে ক্লিক করে আমি এখান থেকে দেখাচ্ছি এটা একটু সহজ হবে আপনাদের জন্য মোড সেটিংস এ আসার পরে ফার্স্ট টাইম আমরা পাই নেম আপনি আপনার প্রজেক্টের একটা নাম বা একটা টাইটেল দিতে পারেন তারপরে আমরা পাচ্ছি প্রোফাইল প্রোফাইল এখানে আপনার কোনো কাজ করার দরকার নেই এটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকুক এরপর আছে নাম্বার অফ আর্টবোর্ডস আর্টবোর্ড আসলে কি আর্টবোর্ড হলো এক একটা পেজ আপনি একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে দুইটা পেজ দরকার হয় একটা ফন্ট একটা ব্যাক সুতরাং আপনাকে আর্টবোর্ড দুইটা নিতে হবে একটা ফ্লায়ার ডিজাইনে আপনাকে যদি দুইটা সাইড ডিজাইন করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে আর্টবোর্ড দুইটা নিতে হবে একটা ম্যাগাজিনে যদি আপনাকে পঞ্চাশ পেজ ডিজাইন করতে হয় তখন আপনি আর্টবোর্ড অপশন থেকে পঞ্চাশটা পেজ নিয়ে নেবেন বা পঞ্চাশটা আর্টবোর্ড নিয়ে নেবেন এটা হলো আর্টবোর্ড আর্টবোর্ডটা আমি একটু পরে দেখাবো তার আগে বাকি অপশন গুলো দেখাই এখানে সাইজ এটা লেটার আছে তবে প্রিন্টের ভিতরে যে সাইজ গুলো আছে দেখাচ্ছে আপনি এটা এখান থেকে মোবাইল করতে পারেন মোবাইল ভিডিও আর্ট ইলাস্ট্রেশন ফিল্ম করতে পারেন এক একটা অপশন দিলে ওর যে সাইজ গুলো আছে সেটা শো করে যেগুলো এখানে বাই ডিফল্ট দেওয়া আছে এখানে কোনগুলো দেওয়া আছে এগুলো এখানে ওই সাইজ গুলো দেওয়া আছে যেগুলো মানুষ নর্মালি কাজ করে ওগুলোতে আর্ট কাজ করলে আপনি কোন টেম্পলেট নিয়ে কাজ করবেন কোন সাইজ নিয়ে মানুষ কাজ করে স্ট্যান্ডার্ড সাইজ কোনটা ওই সাইজটাই মূলত এখানে দেয়া আছে আচ্ছা তো আমরা এখানে সাইজ নেব তো সাইজ নেওয়ার আগে ইউনিটটা আমাকে ঠিক করে নিতে হবে ইউনিট মানে হলো আমার যে আমি এটা কোন ফর্মেটে রাখবো বা আমি এটাকে ইঞ্চিতে নিব নাকি পিক জেলে নিব নাকি সেন্টিমিটার মিলিমিটার তো আগেই আমি বলে দিয়েছি আপনাদেরকে আচ্ছা দেখেন তো আমরা এখানে এটাকে কখন আপনি পিক জেল নিবেন কখন ইঞ্চিতে নিবেন এ বিষয়গুলো কিন্তু আমি আগেই বলে দিয়েছি তো আমরা এখানে পিক জেল করে নিলাম না এগুলো আসলে জুম করা যায় না জুম করতে হলে আলাদা সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয় নর্মালি এভাবেই দেখানো হবে আপনি আচ্ছা একটু জয়েন থাকেন তো এখানে আমি পিকজেল করে এখান থেকে আমি পিকজেল এর সাইজটা নিয়ে নিচ্ছি এক হাজার পিকজেল বাই এক হাজার পিকজেল আর এরপর আমরা ব্লিড পাই তো ব্লিড আমি পরে দেখাই আর আছে কালার মোড কালার মোড সিএম ওয়াই কে দরকার হলে সিএম ওয়াই কে আর জিবি হলে আর জিবি আর রেজুলেশন কখন সিএম ওয়াই থ্রি হান্ড্রেড রাখবেন কখন ওয়ান ফিফটি কখন সেভেন্টি টু এগুলো আমি আগে বলে দিয়েছি এখানে আমি ক্রিয়েট ডকুমেন্টে ক্লিক করে একটা ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করে নিলাম এটা হলো নর্মালি একটা কাজ যেটা আপনার আগেও দেখেছেন এখানে কিছু অ্যাডভান্স কথা আছে যে আপনি ফাইল থেকে যখন নিউতে আসবেন এখানে মোর সেটিংস থেকেই দেখাই আমরা এখন আর্টবোর্ড দুইটা নিলাম দুইটা নেন দশটা নেন আপনি অনেক একাধিক আর্টবোর্ডও নিতে পারেন আপনার কাজের প্রয়োজনে আর এখান থেকে আমরা যেটা দিব যে ব্লিড অ্যাড করে নিচ্ছি 
ব্লিড আসলে কি ব্লিড হলো একটা ডিজাইন যখন প্রিন্ট হয় যার জন্য প্রিন্ট ডিজাইনের জন্য আপনাকে ব্লিড নিয়ে কাজ করতে হবে ব্লিড রাখতে হবে ফটোশপে আপনাকে ডকুমেন্ট সেট আপ করার পর ক্যানভাস থেকে ব্লিড নিতে হতো আর আপনি এখানে ইলাস্ট্রেটরে আগে থেকে একটা ব্লিড নিয়ে নিতে পারবেন ঠিক আছে এটা হলো ব্লিড যেটা আপনি আগে নিয়ে নিতে পারেন ক্লিয়ার আচ্ছা তো আমরা আর্টবোর্ড দেখলাম ব্লিড দেখলাম আর্টবোর্ড নিয়ে আমাদের আরো পরবর্তীতে আমরা বিষয়গুলো আরো ডিটেইলস কথা বলবো যে আপনি কখন কিভাবে আর্টবোর্ড নেবেন বা আর্টবোর্ডের সাইজ চেঞ্জ করা আমরা এর পরেও আমরা এই বিষয়গুলো দেখব আচ্ছা তো একটা হলো আমরা এখানে ডকুমেন্ট সেটআপ করা দেখলাম যে আপনি কিভাবে একটা ডকুমেন্ট সেটআপ করবেন আর্টবোর্ড কতগুলো নিতে পারেন ব্লিড কতটুকু দরকার হবে তো ব্লিডের বাকি বিষয়গুলো আমরা যখন প্রজেক্ট করব ওখানে আমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে দেখব এবারে আসেন এলাস্ট্রেটর সম্পর্কে আমরা একটু আইডিয়া নিয়ে নিচ্ছি আসলে এলাস্ট্রেটর কি এলাস্ট্রেটর হলো একটা ভেক্টর গ্রাফিক সফটওয়্যার যেখানে আপনি ভেক্টর রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেটা করতে পারবেন এলাস্ট্রেটরে আমরা বেশিরভাগ লোগো ডিজাইনের কাজগুলো করি টি শার্টের কাজগুলো করি এবং প্রিন্ট ক্যাটাগরির যে কাজগুলো আছে এটা আমরা এলাস্ট্রেটরে করি ফটো এডিটিং সহ ওয়েব রিলেটেড যে কাজগুলো আছে সেগুলো আমরা ফটোশপে করি অর্থাৎ আমার একটা ডিজাইন যেটা ওয়েবে আপলোড হবে এটা আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সব সময় কিন্তু না বেশিরভাগ টাইম আমরা ফটোশপে করে থাকি মাঝে মাঝে এলাস্ট্রেটরেও করি আর ফটো এডিটিংটা আপনাকে অবশ্যই ফটোশপে করতে হবে এটা আপনি আর এলাস্ট্রেটরে করতে পারবেন না তো এরপরেও আলাদা কিছু সুবিধা আছে যে আপনি ফটোশপে এলাস্ট্রেটরে কাজ করলে একসাথে একাধিক আর্টবোর্ড নিতে পারেন আর্টবোর্ডের বাহিরেও কাজ করতে পারেন তো এই সুবিধাগুলো আপনি ফটো এলাস্ট্রেটরে পাবেন এবং অনেক সময় দেখা যায় যে এলাস্ট্রেটরে কাজ করাটা একটু সহজ হয় কারণ এলাস্ট্রেটরে লেয়ারের যে একটা ঝামেলা আছে আপনারা যারা নতুন কাজ করেন তাদের জন্য সব থেকে বড় প্রবলেম হয় লেয়ার নিয়ে যে আমি তো লেয়ার বুঝি না লেয়ারে কাজ করতে পারি না অনেকদিন হলো তারপরেও লেয়ার শিখতে পারি নাই তো এদের জন্য আসলে এটা নিয়ে লেয়ার একটু প্রবলেম হয় তো আপনি লেয়ার লেয়ারের যে প্রবলেমটা আছে এটা আপনি এখান থেকে সলভ করে নিতে পারবেন মানে এখানে আর লেয়ারের ঝামেলাটা সহজ কথা নেই আছে লেয়ার কিন্তু আপনাকে লেয়ার নিয়ে আসলে খুব একটা চিন্তিত হতে হবে না তো আমরা এবার ডকুমেন্ট ক্রিয়েট করা দেখলাম এবার ইন্টারফেস ওভারভিউটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি এটা হলো এলাস্ট্রেটরের ইন্টারফেস এখানে আপনি আসার পরে ফার্স্টে অপশন বারে আপনি এখানে পাচ্ছেন মেনু বার যেটাতে ফাইল ইডিট অবজেক্ট টাইপ এই অপশনগুলো আছে এরপর আমরা নিচে পাচ্ছি অপশন বার তো অপশন বারে আমরা কিছু অপশন পাই তো অপশনগুলো আমার অপশন বারটা আমার লোক এখান থেকে যেটা আমি সিলেক্ট করি টুল ওই অনুযায়ী আমার চলে আসে তবে এখানে অপশন বারটা ফটোশপের মতো বারবার চেঞ্জ হবে না এখানে যেটা হয় সেটা হলো যে আপনার ইমেজ আপনি যখন এখানে সিলেক্ট করবেন মাঝে মাঝে দেখা যায় এটা চেঞ্জ হয় এক দুইটা টুলস আছে যেগুলোতে আসলে চেঞ্জ হয় সব সময় এটা চেঞ্জ হয় না ক্লিয়ার আচ্ছা এরপরে আমরা এখানে পাচ্ছি লাস্টে আমরা এখানে পাচ্ছি এটা হলো কন্ট্রোল প্যানেল যেখানে আমরা আমাদের প্যানেলগুলো এখানে পেয়ে যাই তো এটা আমরা নিয়ে আসি সবসময় উইন্ডো থেকে উইন্ডো থেকে আপনি যে প্যানেলগুলো দরকার হবে সেটা এখানে নিয়ে আসবেন এগুলোর কাজ আমি ধারাবাহিকভাবে সবগুলো দেখাবো এবারে আসেন আপনারা যারা আপডেট সফটওয়্যার নেবেন আপনাদের সেটিংসটা কিন্তু এভাবে আসবে অর্থাৎ টুল থাকবে কম এখান থেকে কোনো প্যানেল থাকবে না অপশন বার থাকবে না এটা মূলত আপডেট সফটওয়্যারের মূলত এটাই নিয়ম এখানে আপনি খুব বেশি এখান থেকে আপনি অপশন পাবেন না তো আপনি এটা মূলত আছে মুড এখানে আছে এসেন্সিয়াল আপনি এখান থেকে এটাকে এসেন্সিয়াল ক্লাসিক করে দিলে সেক্ষেত্রে লোয়ার ভার্সনে যেভাবে আপনি দেখতে পাবেন ওরভাবে আসে আর এটা এমন করা হয়েছে যে আসলে অনেক টুলস আছে সবগুলো আসলে দরকার হয় না 
তো দরকারি টুলস গুলো এখানে দেওয়া আছে তো এসেনশিয়াল ক্লাসিক করলে সে ক্ষেত্রে আবার আপনারা পাবেন তো আপনারা সিএস6 এ কাজ করে অবস্থ হওয়াতে দেখা যায় যে আপনাকে যদি আমরা এখানে এসেনশিয়ালে দেখাই অনেক সময় বুঝতে পারবেন না কারণ অনেকে আবার সিএস6 ইনস্টল করবে ঠিক আছে তো এজন্য আমি এখান থেকে এসেনশিয়াল ক্লাসিক করে আপনাদেরকে কাজগুলো দেখাবো তো এবার আসেন আমরা এখন টুল বার নিয়ে কাজ করব ফারস্টে আমরা এখানে দেখব রেকট্যাঙ্গেল টুল যেটা দিয়ে আমরা মূলত শেপ ক্রিয়েট করে থাকি তো আমি এখানে রেকট্যাঙ্গেল টুলটা সিলেক্ট করলাম আচ্ছা রেকট্যাঙ্গেলের আগে আমি প্রথমে একটু কালার নিয়ে কথা বলি ফটোশপে আপনারা কাজ করতেন ফোরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড দুইটা কালার মোডে আর ইলাস্ট্রেটর আপনি কাজ পাবেন এখানে ফোরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে তবে এখানে একটা কালার হলো ফিল আর একটা স্ট্রোক স্ট্রোক মানে হলো বর্ডার এখানে ফিল কালারে আপনি মূলত আমরা এখানে কালার করতে পারি এভাবে আর সাইড থেকে যেটা বর্ডার হয় ওটাকে আমরা বলি স্ট্রোক তো একটা কালার চেঞ্জ করার জন্য আপনি কি করবেন এই থামনেলে ডাবল ক্লিক করলে এখান থেকে আপনি যে কোনো একটা কালার সিলেক্ট করে নিতে পারে আর স্ট্রোক এটাকেও ডাবল ক্লিক করলে এখান থেকে কালার চেঞ্জ করা যায় তো আমি স্ট্রোকটাতে ক্লিক করলে দেখেন স্ট্রোকটা উপরে চলে আসে বা ফন্টে চলে আসে তখন আমি এখান থেকে এটা অফ করে দিচ্ছি অথবা আপনি যে কোনো শেপ সিলেক্ট করার পর অপশন বারে আপনি দেখবেন ফিল কালার স্ট্রোক কালার তো ফিল কালারটা থাকুক স্ট্রোক কালারটা আমরা এখান থেকে অফ করে নিচ্ছি কারণ স্ট্রোকটা আমাদের এখানে আপাতত দরকার নেই তো রেকটেঙ্গেল টুলে আমি যখন মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে ড্রাগ করি এভাবে একটা রেকটেঙ্গেল শেপ ক্রিয়েট হয় তো এখানেও সেম ফটোশপের মতো আপনি কিবোর্ড থেকে শিফট ধরে সমানভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন কিবোর্ড থেকে শিফট অল্টার ধরে দুই দিকে সমানভাবে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন এরপরে মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে এখান থেকে আপনার যে সাইজ প্রয়োজন হয় সেটা এখান থেকে দিয়ে একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারে এটা হলো মূলত একটা শেপ ক্রিয়েট করার নিয়ম তো দেখেন আপনি যখন এখানে রেকটেঙ্গেলে আসেন তো প্রথমে রেকটেঙ্গেলের শর্টকাট এম আর মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করলে আপনি বাকি টুলস গুলো পাবেন রেকটেঙ্গেল টুলস এর পরে আছে রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল তো রাউন্ডেড রেকটেঙ্গেল টুল দিয়ে আমরা একটা রাউন্ডেড শেপ ক্রিয়েট করতে পারি তো রাউন্ডেড শেপ ক্রিয়েট করলে আপনি কিন্তু অপশন বারে একটা অপশন পাবেন যে এখানে রেডিয়াস তো রেডিয়াসটা এখানে দেওয়া আছে কর্নার রেডিয়াসটা আছে এমডি মামুন আপনি মিউট করে নেন আপনি বারবার আনমিউট করে রাখেন ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে सेम একই নিয়ম কিবোর্ড থেকে শিফট ধরে আপনি এটা সমানভাবে নিতে পারেন শিফট অল্টার ধরে দুই দিকে সমানভাবে নিতে পারেন অথবা মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে নিতে পারেন তো এখানে কর্নার রেডিয়াস অপশনটা আমরা পাই এর পাশাপাশি এখানে দেখেন আপনি কিন্তু সবগুলো পিক জেলে পাবেন যেহেতু আমি ডকুমেন্টটাকে পিক জেলে ওপেন করেছি তো আপনার যদি ইঞ্চি দরকার হয় আপনি লাস্টে পিকজেল পিএক্স না দিয়ে আইএন দিয়ে নেবেন তো তাহলে কিন্তু এটা ইঞ্চি হয়ে যাবে তো এভাবে করে আপনি এটার সাইজটাকে মানে পিকজেল থেকে আপনি এটাকে ইঞ্চিতেও আপনি চাইলে একটা শেপ ক্রিয়েট করতে পারেন যেমন আমি এখানে দেখেন ফাইভ ইঞ্চ বাই ফাইভ ইঞ্চ করে নিলাম তো এটা পাঁচ ইঞ্চি বাই পাঁচ ইঞ্চি একটা ডকুমেন্ট এখানে এভাবে ক্রিয়েট হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে আছে এলিপস টুল এলিপস টুলটা আমরা যে এভাবেও নিতে পারি এভাবেও নিতে পারি তবে এখানে আপনি যদি কিবার থেকে শিফট ধরে নেন সমানভাবে যাবে আবার শিফট অল্টার ধরেও নিতে পারেন 
না অন পিক্সেল ইন ইকুয়াল অন ইঞ্চি না এক ইঞ্চি আমরা যদি এখানে এটা দেখাই যে এখান থেকে ইঞ্চিতে কনভার্ট করে দেখাই ওকে তো এটাকে আমি পিক্সেলে কনভার্ট করে নিলাম অন ইঞ্চি পরিমাণ হলো 72 পিক্সেল ঠিক আছে আচ্ছা তো এরপরে আছে পলিগন টুল যেটা দিয়ে আমরা একটা পলিগন শেপ ক্রিয়েট করতে পারি এভাবে আর এখানে আছে স্টার টুল স্টার ক্রিয়েট করা যায় তো নরমালি স্টারটা এভাবে আসে আর শিফট অল্টার ধরে নিলে তখন দুই দিক থেকে এভাবে সমানভাবে আসে ঠিক আছে আচ্ছা তো দেখেন আমরা যখন এগুলো কাজ করি এই পলিগন আর স্টার টুলে আমাদের মাঝে মাঝে সাইজটা একটু বাড়াতে হয় অর্থাৎ কর্নার বাড়ানো কমানোর দরকার হয় যেটা আমরা কিবোর্ড থেকে করতে পারি তো কিভাবে করবেন আমরা এখানে পলিগন টুলে এসে আমি যদি কিবোর্ড থেকে আপ আপে ক্লিক করি সেক্ষেত্রে এটা কর্নার বাড়বে আবার ডাউন এটাতে ক্লিক করলে কর্নারটা কমে যাবে ঠিক আছে আর যেমন লেফট আরও আছে লেফট আরও রাইট আরও যেমন আছে তো এটার সাথে আপ ডাউন একটা কি আছে তো এটা বুঝতে অসুবিধা হলে আমি একটু আপনাদের গুগল থেকে দেখাই देखते थे तो शेष कर कारण हल एम प्रयोजन तब দরকার হলে খুব একটা যে দরকার হয় না এমনটা না কারণ আমার ক্ষেত্রে লাগে আমি কাজ করি মাঝে মাঝে আমাদেরকে ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করে কাজ করতে হবে তো ওই টাইমটাতে আপনি এটা প্রয়োজন হয় ফ্লার টুলে হলো ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করে ঠিক আছে এই টাইপের ইফেক্ট গুলো আপনি দিতে পারেন আপনার ডিজাইনে তো এটা অনেক সময় ছোট ছোট করে দেওয়া হয় এভাবে করে এরকম ছোট ছোট ইফেক্ট আপনি দেখতে পাবেন একটা ডিজাইনে তো এগুলোতে আবার গ্রেডিয়েন্ট অ্যাপ্লাই করা হয় অনেক কাজ আছে এটাতে তবে সহজ কথা হল আপনি যখন ব্যাকগ্রাউন্ড ক্রিয়েট করবেন তখন এই টাইমে এগুলো ফ্লার অ্যাপ্লাই করা হয় আচ্ছা তো এরপরে মডিউলে দেওয়া আছে কালার প্যালেট কালারটা আমরা নিয়ে দেখেছি সিলেকশন টুল কপি পেস্ট তো কালার নিয়ে আমরা আরো কথা বলবো প্রথমে আমি একটু কথা বলছিলাম যে ইলাস্ট্রোটের আমরা আর্টবোর্ডের বাহিরেও কাজ করতে পারি এটা একটা খুব বড় একটা সুবিধা কারণ টি শার্ট বিশেষ করে লোগো নিয়ে কাজ করতে হলে আপনাকে অনেক এলিমেন্ট অনেক কিছু রাখতে হয় যেটা আর্টবোর্ডের বাহিরেও রাখতে হবে তো এই সুবিধাটা আপনি পাবেন এলাস্টোটারে আচ্ছা এরপরে আরেকটা কাজ হলো আপনি যখন এখানে এলাস্টোটারে কাজ করবেন তো আমরা তো বাহিরে নিতে পারি এখন কালারটা আসলে কিভাবে কাজ করে এতক্ষণ আমরা এখানে কালার প্যালেট আর অপশন বার থেকে দেখেছি এবার আমরা দেখব কালার প্যালেট থেকে এখানে কালার প্যালেটটা না থাকলে আপনি উইন্ডো থেকে নিয়ে আসবেন এরপর এখানে সেটিংস এ ক্লিক করে শো অপশনস এটা ওপেন করে দেবেন তো আমি এখানে একটা কালার দেওয়ার পর এখান থেকে তো চেঞ্জ করতে পারি আর এর সাথে সাথে আমি এখান থেকে রেড কমাতে পারবো গ্রিন অ্যাড করতে পারবো ব্লু কমাতে পারবো এভাবে করে করে আমি এগুলো চেঞ্জ করে নিতে পারবো ঠিক আছে তো ঠিক একইভাবে এখান থেকে কালার মোডে আপনি আট জিবি থেকে সিএম ওয়াইকে করতে পারেন গ্রে স্কেল করতে পারেন তবে আমরা যখন ডকুমেন্টটা নেই ওখানেই আমরা কিন্তু কালারটা নিয়ে থাকি আরেকটা বিষয় আপনারা যারা কাজ করবেন আপনাদের যদি একটা কালার নিলেন আট জিবি কিন্তু পরে মনে হলো যে না ডিজাইনটা প্রিন্ট হবে তখন আপনি কি করবেন তখন কালারটাকে আট জিবি থেকে সিএম ওয়াইকেতে কনভার্ট করে দিবেন অথবা সিএম ওয়াইকে থেকে আট জিবিতে কনভার্ট করে দিবেন কিভাবে কনভার্ট করবেন ফাইলে যাবেন ডকুমেন্ট সেট আপ 
সরি ফাইল ডকুমেন্ট কালার মোড এখান থেকে আরজিবি থেকে সিএমওআই কে করে নেবেন ঠিক আছে এতটুকু চেঞ্জ করলি এনাফ আর এখান থেকে এটার সিএমওআই কে এটা হলো এভাবে করে তখন চেঞ্জ করে করে কাজ করবে ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এটাকে এখন আবার আরজিবি করে নেই আবার ডকুমেন্ট কালার মোড আরজিবি ওকে তো এভাবে এখন এখানে আমি যে কালারটা চেঞ্জ করি প্রথমে আমাকে কাজ করতে হবে সিলেকশন করতে হবে সিলেকশনটা আমরা করব এখানে সিলেকশন টুল দিয়ে যেটা আপনার ফটোশপে নাম ছিল মুভ টুল তো সিলেকশন টুল দিয়ে একটা কিছু সিলেক্ট করার পর এখান থেকে কালার চেঞ্জ করে দিতে পারে আর এখানে যেটা উপরে থাকবে আপনার যদি স্টক উপরে থাকে তখন চেঞ্জ করলে কিন্তু স্টকের কালার চেঞ্জ হবে স্টকের সাইজ আমরা এখান থেকে বাড়িয়ে নিচ্ছি দেখেন আমি যা কিছু চেঞ্জ করব এটা কিন্তু স্টকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে আবার ফিল উপরে থাকলে ফিল কালারটা চেঞ্জ করবে স্টক প্যালেট নিয়ে আমাদের আলাদা ক্লাস আছে যেখানে আমি স্টক প্যালেটটা কিভাবে কাজ করে আপনি সব বিষয়গুলো আমি ওই ক্লাসটাতে দেখাবো তো এখন আমরা দেখব কপি আর পেস্ট কিভাবে করতে হয় কপি করার শর্টকাট কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল চেপে সি প্রেস করলে কপি হবে কন্ট্রোল চেপে সি প্রেস করলাম কপি হলো আমি গ্রিন কালারের শেপটা কপি করেছি এবার কন্ট্রোল এফ প্রেস করলে কন্ট্রোল চেপে এফ প্রেস করলে এটা ফন্টে পেস্ট হবে আচ্ছা এবার আমি ইয়েলো কালারটা কপি করে নেই কন্ট্রোল সি কালারটা রেড করে নিলাম এবার কন্ট্রোল চেপে বি প্রেস করলে এটা ব্যাকে পেস্ট হবে যদি আমি মুভ করি আপনারা দেখতে পাবেন कंट्रोल আর একাধিক আর্টবোর্ড হলে সেক্ষেত্রে অল্টার শিফট কন্ট্রোল বি প্রেস করলে সব আর্টবোর্ড গুলোতে একসাথে প্লেস হবে বা পেস্ট হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো এখানে দেখেন আমরা এখান থেকে যখন একটা কপি পেস্টের কাজটা দেখলাম এছাড়া আর একটা কাজ আছে যে আমরা অল্টার চেপে কপি করতে পারি অল্টার চেপে কপি করলে আপনার करते रिडु की তো আন্ডু করার কাজ হলো আপনি যখন আন্ডু করবেন আন্ডু করতে শর্টকাট কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল চেপে জেড প্রেস করলে এটা আন্ডু হবে যতবার খুশি আন্ডু করতে পারেন ব্যাকে যেতে পারেন আর ফরওয়ার্ড করতে হলে বা মানে সামনে জেলে রিডু করতে হলে তখন আপনি কন্ট্রোল শিফট জেড এটা ফটোশপের মতন শুধু আন্ডুটা কন্ট্রোল জেড অবশ্য ফটোশপের আপডেট ভার্সনটাতেও সেম কাজ तो कंट्रोल जेड दी आंडू हो कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कर ले रिडू हो जूम इन और जूम आउटर क्ष हल जूम टुल सिलेक्ट कर ऊपर नीले जूम इन नीचे नीले जूम आउट जी बोलें तो कंट्रोल टी दिए ट्रांसफर्म फटोशपेट्रोल डी दिए सामने जो तो गोला डिस्टेंस कपि करब तो हाँ हाँ नाम की 
নাম আবার কি পেস্ট করতেছেন মানে আমি তো কন্ট্রোল টি দিয়ে ট্রান্সফর্ম বলতাম না যে ট্রান্সফর্ম করো তারপরে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আপনি ডুপ্লিকেট করতে পারতেছেন মানে কন্ট্রোল টি দিয়ে ফটোশপে আমরা কি ট্রান্সফর্ম করতাম যেরকম ওটার নাম কি কন্ট্রোল ডি একটা নাম আছে না না ফটোশপে যে ট্রান্সফর্ম করতেন ওটা কন্ট্রোল চেপে টি টি প্রেস করি হ্যাঁ আমি সেটাই বলছি আর এখানে তো কন্ট্রোল ডি দিয়ে হচ্ছে আমরা পেস্ট করব সেম ডিসটেন্সে সেম ডিসটেন্সে সেম ডিসটেন্সে আপনি পেস্ট সেম ডিরেকশন হ্যাঁ হ্যাঁ সেম ডিসটেন্স সেম ডিরেকশন এটা নাম আছে না স্যার একটা এটা তো ডুপ্লিকেট করতেছেন আপনি এটাই আচ্ছা 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 ধন্যবাদ ঠিক আছে আচ্ছা তো জুম টুল সিলেক্ট করার পর আমি যদি মাউসের লেফট বাটনে ক্লিক করে উপরে ড্র্যাগ করে সে ক্ষেত্রে জুম ইন নিচে নিলে জুম আউট তো আগে যে শর্টকাট গুলো দেখাইছিলাম কন্ট্রোল চেপে প্লাস ক্লিক করলে জুম ইন কন্ট্রোল চেপে মাইনাসে ক্লিক করলে জুম আউট তারপরে অল্টার চেপে মাউসের হুইলার সামনে ঘুরালে জুম ইন পিছনে ঘুরালে জুম আউট সেম ফটোশপের মতনই এখানেও একই কাজ ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আমরা এখান থেকে বাকি যে কাজগুলো আছে ম্যাজিক ওয়ান টুল ল্যাসো টুল এটা মূলত কি কাজ করে ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ হলো আমি একটু আন্ডো দিয়ে দেখাই এখানে অনেকগুলো শেপ আছে কালার চেঞ্জ করে নেই দেখেন একাধিক কালার আমি এখানে নিয়েছি অনেক সময় ডিজাইন এমন হয় যে একটা কালার নিয়ে অনেকগুলো শেপ নিলাম কিন্তু আমার কালারটা চেঞ্জ করতে হবে যেমন রেড কালারটা চেঞ্জ করব সিলেক্ট করে করব কিভাবে একটা সিলেক্ট করে কালার চেঞ্জ করতে পারি আচ্ছা এমডি মামুন আপনি বারবার আনমিউট হয়ে যান কেন चाहिए তাহলে আমরা কিভাবে কালারটা চেঞ্জ করতে পারি তো সিলেকশন করাটা কঠিন কারণ একটা সিলেক্ট করার পরে চেঞ্জ করতে পারি আবার এভাবে টেনে ড্রাগ করবে এখন টেনে ড্রাগ করলে রেড কালার তো কয়েক জায়গায় সব তো করতে গেলে সব সিলেক্ট হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে কিবোর্ড থেকে শিফট যদি ধরে নেন তো আপনি একসাথে অনেকগুলো সিলেক্ট করতে পারেন তাতেও তো অনেকটা সময়ের ব্যাপার এত সময় নিয়ে আপনি কখন কাজ করবেন বলেন তো এই জন্য এখানে একটা টুল আছে প্রথমে আমরা ম্যাজিক ওয়ান টুল দেখি ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ হলো আপনি যদি মাউসের লেফট বাটনে একটা ক্লিক করেন যতগুলো রেড কালার আছে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে এবার কালারটা চেঞ্জ করে দেবেন ক্লিয়ার আবার এখান থেকে মেজেন্ডা নিলাম সায়ন করে দিলাম পার্পেল নিলাম এখান থেকে এটাকে আমি ইয়েলো গ্রিন করে নিলাম আবার গ্রিন কালারটা নিলাম এটা চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক একইভাবে ইয়েলো কালারটাকে চেঞ্জ করতে পারবো রেড তো এভাবে একটা কালার সিলেক্ট করলে আপনার আর্ট বোর্ডে যতগুলো কালার আছে সবগুলো কিন্তু মানে যত সেম কালারের শেপ আছে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা হলো মূলত ম্যাজিক ওয়ান টুলের কাজ আপনি ম্যাজিক ওয়ান টুলে একটা ক্লিক করলে একটা যে কোনো একটা শেপের উপরে ওই শেপের যে কালার আছে সেম কালারের যতগুলো শেপ আছে সবগুলো একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে चेन्ज करते मूलत 
lesser tool er kaj apni lesser tool di ebhabe selection ta korte paren acha group ar ungroup eta kibhabe kore je to onek gulo shape ache ekshathe dekhai nei 10 e drag kore selection kore nilam ebar control chepe g press korle group control g dekhen egulo ekta group ar er pore control shift g press korle eta ungroup hoye jabe alada alada thik ache to shortcut mone na rakhte parle apni ebhabe 10 e drag kore selection korar pore mouse er right button e click kore group option ekhan theke group ar er pore apni etake ungroup korte hole mouse er selection kore mouse er right button e click kore ungroup photoshop er layer select kore kaaj korte hoto ar ekhane apnake object othoba shape gulo select kore kore tar pore apnake ekhane kaaj korte hobe acha er pore amra ei shortcut gulo mone rakhte hobe shobshomoy karon apnake easily kaaj korte othoba apni jodi ei bhabe right button click kore onekta shomoy jabe to shortcut gulo ekhane dewa ache object option e group er shortcut control g ar ungroup er shortcut holo Shift Control G. आज एक बार करो हमरा Group and Group पे कास्ट करते पारे। एक तो Shape आमी बारो करते चाची। Selection करे, Selection Tool दिए Ten ए Drag को लेटा, एक और नथे के Ten ए Drag को लेटा बारो हुए जाते। एक है ना जो Direct Selection, Direct Selection है काज हलो, मुल्लों तो हमरा काज कोरी একটা পয়েন্ট কে নিয়ে এক বা একাধিক এই যে কর্নার বা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট গুলো নিয়ে আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশন দিয়ে কাজ করতে পারেন ডাইরেক্ট সিলেকশনে সিলেক্ট করার পর এই পয়েন্ট গুলো সিলেক্ট হয়ে যায় চারটি পাশের আপনি টেনেও ড্র্যাগ করে ছোট করতে পারেন এটা আপনি এমনিতে সিলেকশন টুল দিয়েও পাবেন অনেক সময় সিলেকশন টুলে আসে না এখানে নাই বাট আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশনে সিলেক্ট করার সাথে সাথে এখানে দেখেন অনেকগুলো পয়েন্ট শো করতেছে कॉर्नर रेडियस जेटा इटा दी अपने ये गुलो राउंड करते पार पे ठीक आच्छे अपने एक जने क्वेश्चन कर चलें जब अपने किस भावे ट्रायंगल टके कॉर्नर गुलो राउंड कर बन तो अपने ये भावे ने आर पॉरे डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट कर बन ऐकान थे के एक पॉट टेने ड्रैग एक कॉर्नर गुले भावे ड्रैग करने पे अथवा � जेको ना एक टैंकर पॉइंट एवं भी सेलेक्ट करे, शेटा के छोटे कोरे निपन। आर डायरेक्ट सिलेक्शन ने पर एक ग्रुप सिलेक्शन है, ग्रुप सिलेक्शन ने काज चलो, जो कहते हैं एक टक ग्रुप, जब वोन, आमी ये गुलो सेलेक्ट करे, माउस से राइट बटन ने क्लिक करे ग्रुप कोरे निला। ये बार एक है ने ग्रुप सिलेक्शन दी তবে এটা গ্রুপ সিলেকশন না করে আপনি ডাইরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এটা মুভ করতে পারেন কারণ সেম কাজ অর্থাৎ গ্রুপ থাকলে সে কোনো সেখানে আপনি আলাদা কোনো শেপ কে আপনি এভাবে টেনে নিতে পারবেন ছোট বড় করা কর্নার ডিলিট করা এই কাজগুলো আপনি এখান থেকে করে নিতে পারবেন ঠিক আছে अच्छा तो अमरेकन थे के ग्रुप सिलेक्शन यार डायरेक्ट सिलेक्शन का काज कुल देखलाम तो एक पौरे आचे ग्रुप आन ग्रुप देखलाम पेन टूल आचे आर ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट पेन टूलर काज सेम फोटोशॉप एंड मोतन स्टार कॉर्नर स्टार शॉप गुलो कॉर्नर होगे ए डायरेक्ट सिलेक्शन दिया सिलेक्ट कर लेगे लो कॉर्नर होए जाए। शॉप गुलो कॉर्नर के राउंड करते पारे न ऐबाबे। अच्छा तो अमरा पहले में पेंट टूल टा देखी पेंट टूल एक काज चलो शुद्ध शेप मोड़े काज करे ऐखाने कोनो पाथ मोड़ नहीं कारण पाथ मोड़े इमेजे काज करा है सिलेक्शन करे तो ऐटा ऐखाने दौड़ करने 
तो पेन टुल ने और पर माउस से लेफ्ट बटन क्लिक कर ले एक टैंकर पॉइंट आशे जब तो क्लिक कर में तो तो गुले एंकर पॉइंट आशे तो माउस से लेफ्ट बटन ने क्लिक करे जब ये आपने ड्रैग करें माउस से लेफ्ट बटन ने क्लिक करे धोरे रखा हो बस ता ड्रैग कर ले कार भाई ऊपरे नीले नीचे नीले ऊपरे कार ऊपरे नीले नीचे कार ठीक अच्छे अच्छा तो इबाबे करे आम्रा कार करते पारे तो एक बारे आम्रा ये हैंडल टके ऑल कंट्रोल चिपे दुई टाइप साथे कंट्रोल करते पारी ऑल टाइप चिपे एक टाइप हैंडल के कंट्रोल करते पारी और एक है ने एंकर पॉइंट क्लिक कर ले फ़ॉन्ट हैंडल टके केटे जाए इबाबे मतलब तो आपने ये है ने काज करते पारे ठीक अच्छे शोहाज काज माउस से लेफ्ट बटन तो ये भावे करें आपने कार्बर कस्टा करते पारे। ओके। इखाने वो सेम एक ही कास डायरेक्ट सिलेक्शन दिए ए पॉइंट गुलो के आपने आपना मौत करें मॉडिफाई करते पारे। हैंडल गुलो चेंज करते पारे। जेटा आपना रा फोटोशॉप ही देखें सेन सेम इखाने एक ही कास। कंट्रोल सी। इटा के देखें ना मैं एक टा कंट्रोल सी दिए कॉपी कर ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, ओके, इस उटे एडिटर कास्ट करें देखा लाम, जस्ट ऐसा टुक, अनेक शो में भावे कास्ट करते हैं, ये गुलो देखा ही थी बहुत शो भी देने, अपना दे क्लास से ये गुलो देखा ना होगे नेक्स्ट टाइम, फोटोशॉप पर मोतो एक है ना सेम एक ही कास्ट, अच्छा तो एक है ना पेंट � ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट से कास्ट होलो अंडू रिडू मैंने मूव कर रहा हूँ जिकोन एक शेप के चट्टा कलर के चट्टा शेप नहीं है ची शॉपर नीचे ऐसे पार्पल तारु पर ब्लू तारु पर ब्लैक तारु पर रेड अखुन आमी रेड टा के शॉपर नीचे नहीं भाई कास्ट की भावे कर बोलूँ कारण आमी ये खाने लेयरे तो ये लेयर दी आशा लाम रेखने काज कोरी ना। तो हम रेखने की भावे कोई शॉर्टकट यूज़ कोई। शॉर्टकट की कंट्रोल से पे ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट क्लिक करले एक बार नीचे जाए। कंट्रोल से पे क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट क्लिक करले एक बार ऊपर जाए। तो कंट्रोल से पे क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट क्लिक करे शब्द ऊपर न क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट एक क्लिक करले शॉपर ऊपर आज पे कंट्रोल शिफ्ट ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट एक क्लिक करले शॉपर नीचे जाए ये तो शॉर्टकट जरा मोने रखते पार अम्म फोटोशॉप एक इन तो बोले दिए चलाम बार बार मोने ना रखते पार ले सिलेक्ट करे माउस से राइट बटन एक क्लिक करे एरेंज जाए एक अंत के ब्रिंग एरेंज एक अंत क्या अच्छे आ सेंड टू बैक अर्थात शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट शब्द नीचे जावे और माउस से राइट बटन ट्रांसफॉर्म आ एरेंज एरेंज थे के ब्रिंग फॉरवर्ड कंट्रोल ओपनिंग थर्ड ब्रैक क्लोजिंग थर्ड ब्रैकेट एक बार ऊपर जावे और कंट्रोल ओपनिंग थर्ड ब्रैकेट सेंड नीचे जाबे ये गुला आश्चर्य मुल्लों तेरे खाने शॉर्टकट अच्छा तो हम रे खाने ऐसे गुलो विषय देख लाम जो किसी भावे कोडे शब्द कुछ काज करते हैं ऑब्जेक्ट एनेजमेंट ये बार अच्छे डॉक्यूमेंट सेव चार्टा फॉर्मेट सेव करो है एआई जेपीजी पीएनजी ईपीएस एआई आर ईपीएस ये दो इट फॉर्मेट हलो वेक्टर এটা এডিট করা যায় সব কাজই করা যায় আর জেপিজি পিএনজি এটা একটা ইমেজ যেটা প্রিভিউর জন্য যদি আমি আপনাদেরকে দেখাই একটা শেপ নিয়ে ফাইল সেভ অ্যাজ সেভ অ্যাজ থেকে এখানে সেভ অ্যাজ টাইপ এটাকে অ্যাডোব ইলাস্ট্রেটর যেটা এআই ফরম্যাট এরপরে আছে ইলাস্ট্রেটর ইপিএস এই ইপিএস ফরম্যাট এই দুইটা ফরম্যাটে আপনি जिको ने एक ता सिलेक्ट करे आपने ये टके सेव करे नहीं ते पारे क्लास 
10 এটা দিলাম বা AI ক্লাস অন দিও সেভ করতে পারি AI ফরম্যাটে ঠিক একই ভাবে EPS টাও সেভ অ্যাজ থেকে করে নেবেন আর JPG PNG টা আপনি ফাইল থেকে এক্সপোর্ট এখান থেকে দুইটা ফরম্যাট আছে এক্সপোর্ট অ্যাজ আর সেভ ফর ওয়েব লেগাসি তো এক্সপোর্ট অ্যাজ থেকে করলে আপনি এখান থেকে যে কোনো ফরম্যাট যেমন PNG নিলে PNG JPG নিলে JPG সিলেক্ট করে সেভ করবেন এখানে হোক আর জিবি অথবা সিএমওআই কে কোয়ালিটি ফুল করবেন রেজোলিউশন বাড়ায় কাজ করবে ওকে আর এরপরে আছে ফাইল এক্সপোর্ট সেভ ফর ওয়েব এখানে ফারস্টে আছে জিপ তারপরে জেপিজি জেপিজি হলে কোয়ালিটি 100% রাখবেন আর পিএনজি হলে পিএনজি 24 করে এটাকে সেভ করবেন এগুলো হলো সেভ করার ফরম্যাট আমি যদি আপনাদেরকে একটু দেখাই যেমন এখানে আমরা ইলাস্ট্রেটর আছে এটা কেটে নেই ডকুমেন্ট আমার এখানে এই তিনটা ফাইল আমি টেনে ড্র্যাগ করে নিয়ে আসি তো দেখেন এটা একটা জেপিজি ইমেজ এটা জাস্ট প্রিভিউ আমি যদি এখানে আলাদা কালার দিতাম তাহলে আপনারা বুঝতে পারতেন আর পিএনজি টাও মূলত একটা প্রিভিউ ইমেজ এটা আর চেঞ্জ করা যায় না আর যেটা এআই ফাইল আছে এখানে আপনি পরে এডিট করতে পারবেন ঠিক আছে এটা জুম করে কোয়ালিটি ঠিক আছে এক্সপোর্ট সেফ ফর ওয়েব লেগাসি PNG 24 করে দিলাম দেখেন এই PNG এই যে কালারটা আছে এটাকে আমি এখান থেকে কিন্তু টেনে এখানে নিয়ে আসি দেখেন এটা একটা JPG ইমেজ হিসেবে আসছে এখানে না আছে আনগ্রুপ অপশন সবগুলো একসাথে আসছে বাট এই ফাইলটে যদি আমি এখানে AI ফরম্যাটে রাখতাম সেভ অ্যাজ ওকে তো তাহলে কি হতো আমরা এটাকে আবার পরে চেঞ্জ করতে পারতাম দেখেন চেঞ্জ করা যায় বাট এটা কিন্তু চেঞ্জ এর কোনো অপশন নাই এই চারটা হলো ফরম্যাট এবার আপনাদের যে কোশ্চেন গুলো আছে শেষ সেটা বলেন স্যার আমার একটা কোশ্চেন জি বলেন ইপিএস ফরম্যাটে কি এই যে যে চেঞ্জ এর অপশন গুলো এগুলো করা যায় মানে হচ্ছে আমরা ডকুমেন্ট মধ্যে এআই ফরম্যাটে যে প্রত্যেকটা লেয়ার হচ্ছে মুভ করা যাচ্ছে বা হচ্ছে ডকুমেন্ট আবার নতুন করে এডিট করা যাচ্ছে এটা কি ইপিএস এ করা যায় হ্যাঁ ইপিএস এ করা যাবে আচ্ছা আর আমরা এই ডকুমেন্টটা যখন ক্লায়েন্ট কে সাবমিট করব আমরা কোন ফরম্যাটে সাবমিট করতে পারি বা কোনটা বেশি প্রেফারেবল ওখানে আপনাকে যেটা কাজ করতে হবে সেটা হলো আপনাকে এআই ফরম্যাট দিতে হবে ইপিএস দিতে হবে জেপিজি পিএনজি দিতে হবে আর আমরা প্রজেক্ট প্রজেক্ট যখন করব তখন ওখানে বিষয়গুলো দেখাবে বা পিডিএফ ফরম্যাটও দিতে হবে ও আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা গ্রুপ থাকে লেখাগুলো ওগুলো দেখা যাচ্ছে যখন গ্রুপ গুলো আমি লেখাগুলো আনগ্রুপ করি লেখাগুলো ওরা এডিট করা যাচ্ছে না পুরো পুরোপুরি ভাবে ওগুলো কি কোন এডিট করার সিস্টেম আছে কিনা এই আপডেট সফটওয়্যার ভিতরে एडिट करते পুনরায় ওভাবে কি কোন সিস্টেম আছে কিনা ওটা কি এই ফরম্যাটে পাঠায় না অন্য কোন ফরম্যাটে পাঠায় 
এই ফরম্যাটে পাঠায় কিন্তু ওটা আগে আপনার গ্রুপ করে দেয় যেমন গ্রুপ করা থাকে যখন আমি গ্রুপটা আনগ্রুপ করি যেমন আমাদের আমাদের লেখা সরে আলাদা হয়ে যায় আকারটা আলাদা হয়ে যায় এটা মেবি আলাদা হয়ে যায় ক্রিয়েট আউটলাইন করে দেয় যদি ক্রিয়েট আউটলাইন করে দেয় তখন ওগুলো আনগ্রুপ হয়ে যায় ওটা নিয়ে আর কাজ করা যায় না ও এটা এটা কথা বলছিস হ্যাঁ ওকে मेहनत अच्छा ओके भाई भाला थकन ताले यानी दिखने अच्छा तो ठीक है अच्छा ताले शब्द भाला थकन अल्लाह फ़िस